दिस इज स्केपल ऑफ ऑक्स ऑक्स का स्केपुला है दिस इज अ मतलब फ्लैट ट्राइंगुलर बोन ये फ्लैट है और ट्राइंगुलर बोन है ट्राइंगल जैसी तो ट्राइंगुलर बोन है एंड फ्लैट है क्योंकि दोनों सरफेस इसके फ्लैट है okay. इसकी नेचुरल पोजिशन ये जो है ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है क्रेनियल क्रेनियो लेटरल क्रेनियल का मतलब आगे की साइड में लेटरल का मतलब जो एनिमल है उसके लेटरल साइड में मतलब मीडियल से अवे ये राइट है या लेफ्ट है ये जो है राइट इसके बुला है कैसे देखें उनको जिस ऐसे एनिमल इधर की तरफ खड़ा है ओके okay. एनिमल इधर की तरफ खड़ा है तो वो लेटरल साइड है ये मीडियल साइड हो गई ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इसकी नेचुरल पोजिशन हो गई इसका जो डॉर्सल बॉर्डर है ये जो है एक्स ये वहाँ पर होता है थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक स्पाइन जहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ थोरेसिक स्पाइन होता है वहाँ पे इसका डॉर्सल बॉर्डर होता है और ये डिस्टल इंड जो है इसका डिस्टल इंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिप इसका जो स्केपुला का डिस्टल है ये डिस्टल इंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिप उसके लेवल पे जाके वहाँ पे रहता है ये डोरसल बॉर्डर है ये डोरसल बॉर्डर है तो इसमें ओवरऑल कितने बॉर्डर होते हैं तीन बॉर्डर होते हैं इसमें ये है डोरसल बॉर्डर ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर ऐसे रहेगी ना नेचुरल पोजिशन ये एंटीरियर बॉर्डर ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर इसमें तीन बॉर्डर हो गए और इसमें जो है तीन बॉर्डर तीन एंगल ये एंटीरियर एंगल है ये पोस्टीरियर एंगल है और ये डिस्टल एंगल डिस्टल एंगल तीन एंगल तीन बॉर्डर दो सरफेसेस ये मीडियल सरफेस है ये लेटरल सरफेस है लेटरल सरफेस जो है दो फोसा में डिवाइड होती है जो कि एक स्पाइन होता है स्पाइन का नाम होता है स्केबुलर स्पाइन स्केबुलर स्पाइन जो है लेटरल साइड को लेटरल सर्फेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है यह है सुपरा स्पाइनस फोसा यह है इन्फ्रास्पाइनस फोसा ये दोनों जो है स्केपुलर स्पाइन से डिवाइड रहते हैं ठीक है इसके बाद जो स्केपुलर स्पाइन है ना ये जो है बीच में थोड़ा सा ब्रॉड होता है थोड़ा सा मतलब मिडिल में ब्रॉड होता है और कॉर्डली बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ मुड़ा हुआ होता है पीछे की तरफ और ये लास्ट में जो एंड होता है डिस्टर एंड पर जाके एक प्रोसेस है ये जाकर इसका एंड जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता है फिर आते हैं इसका जो डॉर्सल बॉर्डर है इसमें जो है स्केपुलर कार्टिलेज होता है इसके स्केपुलर कार्टिलेज से अटैच रहता है अभी इस वाले स्केपला में नहीं है ना किस स्केपला नहीं इसमें अभी नहीं है ना कार्टिलेज इस, इसमें रिमूव कर दिया इसमें तो कार्टिलेज रिमूव है इसके ऊपर जो है अटैच रहता है इसका डिस्टल इंड की बात कर दूँ डिस्टल इंड में ग्रीनोइड कैविटी है जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ ह्यूमरस जो है इसके डबल साइज का होता है ग्रीनोइड कैविटी से डबल साइज से होता है हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि ये जो ग्रीनोइड कैविटी है ये ओवल सेफ्ट होती है ओवल सेफ्ट होती है ग्लिनॉइड कैविटी इसके लेटरल साइड में ग्लिनॉइड नॉच होती है और एंटीरियर साइड में डिस्टल पार्ट पे ही स्केपुला के एंटीरियर साइड में एक होती है ट्यूबर स्केपुला ये ट्यूबरासिटी है इसका नाम है ट्यूबर स्केपुला ट्यूबर स्केपुला के मीडियल साइड में क्योंकि ये स्केपुला है स्केपुला का ये पूरा लेटरल लेटरल सर्फेस है स्केपुला का पूरा लेटरल सर्फेस है और ये एंटीरियर पे डिस्टल पार्ट ऑफ स्केपुला के एंटीरियर पे होता है ट्यूबर स्केपुला और ट्यूबर स्केपुला के मीडियल पार्ट पे ट्यूबर स्केपुला का मीडियल पार्ट है इस पे होता है कोरेकॉइड प्रोसेस छोटा सा जो दिख रहा है ये कोरेकॉइड प्रोसेस है स्केपुला के बारे में हो गया अब इसकी मसल्स के बारे में बात करते हैं इसमें जो है मसल्स बेसिकली होती हैं जो ये इन्फ्रा सुपरा स्पाइनस फोसा है यहाँ पर सुपरा स्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट मतलब अटैच रहती है सुपरा स्पाइनस फोसा में सुपरा स्पाइनस मसल अटैच रहती है ये इन्फ्रा स्पाइनस फोसा है इस पर इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल रहती है और जो इनका रेशियो है सुपरा स्पाइनस फोसा टू इन्फ्रा स्पाइनस फोसा वन इज टू थ्री होता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ कैटल या ऑक्स ठीक है यहाँ पे सुपरा स्पाइनस फोसा में सुपरा स्पाइनेटस मसल इन्फ्रा स्पाइनस फोसा में इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल नॉर्मल है कोई वो नहीं है दो मसल्स हो गई ठीक है फिर इसके पोस्ट इसके एंटीरियर बॉर्डर में कोई मसल अटैच नहीं करती है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा सा ठीक होता है कंपैरिजन टू एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर ठीक होता है इस पर एक न्यूट्रिएंट फोरामिना होता है ये दिख रहा है ये न्यूट्रिएंट फोरामिना है पोस्टीरियर बॉर्डर पर ओके ये न्यूट्रेंट फोरामिना और पोस्टीरियर बॉर्डर से टेरस मेजर मसल औरिजिनेट होती है जो कि ह्यूमरस में जाके अटैच होती है यहाँ पर टेरस मेजर मसल औरिजिनेट होती है और इसके मीडियल सरफेस पे आते हैं मीडियल सरफेस पे इसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे दो ट्राइंगल्स होते हैं जो कि जो दो ट्राइंगल्स होते हैं और नीचे एक फोजा होता है ट्राइंगल्स के नीचे एक फोजा होता है रफ ट्राइंगल है ना हाँ रफ ट्राइंगुलर एरिया है जी। इनके नीचे एक फोसा होता है तो इस फोसा का नाम है सब स्केपुलर फोसा ये जो ट्राइंगुलर एरिया है इनके ऊपर भी मसल्स अटैच होती हैं यहाँ पर जो क्रेनियली है क्रेनियल साइड में ट्राइंगल है इसमें सिरेटस सर्वाइसिस मसल अटैच रहती है और जो कॉडल में ट्राइंगल है इसमें 
सीरेटस थोरेसिस मतलब सर्वाइ सर्वाइकल वर्टिब्रा आगे होता है तो जो है सीरेटस सर्वाइस मसल क्रीनियल रहेगी और थोरेसिस वर्टिब्रा पीछे रहता है तो सीरेटस थोरेसिस पीछे रहेगी याद करने का तरीका हो गया ये दो मसल हो गए और इधर दो मसल हो गए एक मसल होती है सब स्केपुलर मसल जो कि सब स्केपुलर फोसा में अटैच रहती है सब स्केपुलर फोसा है डिप्रेशन है इसमें अटैच रहती है सब स्केपुलर मसल अब एक मसल जो है यहाँ पे होती है ट्यूबर स्केपुला में इसका नाम होता है वाइसेप्स ब्रेक आई जो कि आगे जाके ह्यूमरस में ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रुप से पास होकर आगे जाके अटैच हो जाती है तो ट्यूबर स्केपुला पे बाइसेप्स ब्रेक आई मसल ब्रेक आई मसल अटैच रहती है और इसके जो कोरेकोइड प्रोसेस है इस पर बाइसेप्स ब्रेक आई मसल अटैच रहती है कोरेकोइड प्रोसेस पे कोरेको ब्रेक है और जो है ट्यूबर इसके अपला पे बाइसेप्स ब्रेक है ठीक है और इस पे जो है तुम्हारी कोरेको ब्रेक है मसल अटैच रहती है और जो तुम्हारा इसके अपलर स्पाइन था इसके जो मिडल पार्ट में यहाँ पे जो रफ एरिया है थोड़ी सी ब्रॉड नज है यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल अटैच होती है ट्रेपीजियस मसल अटैच रहती है और स्पाइन के एक्रोमिन प्रोसेस पे यहाँ पे जो है रफ एरिया है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच रहती है तो ये इसके अपला हो गया सारी मसल्स हो गई सारे बॉर्डर्स हो गए ओके थैंक यू